Hay desvíos en todos lados. El más sonado es el de Rosario Robles. Pero hay uno que nos debe de interesar muchísimo, porque es de un mamón que se llama Aurelio Nuño. ¿Se acuerdan? Aurelio Nuño, el que nefasto de la Secretaría de Educación, responsable de lo que pasó en Ochixtlán, el responsable de esta maldita reforma asquerosa, el responsable además de la campaña de su queridísimo amigo Meade. Bueno, pues este sujeto también ha desviado un chorro de dinero. Pero hay cosas que tenemos que decirle sobre la Secretaría de Educación Pública. El primer acto que hizo fuerte y contundente contra la Secretaría y la Educación de este país, Enrique Peña Nieto, fue sacar el programa de Biblioteca en tu Aula. Cada salón de cada escuela pública de todos los niveles de este país, particularmente hablamos de primarias, tenían en su salón una pequeña biblioteca. Ese programa era muy efectivo. Tenía problemas porque resulta que los libros llegaban en sus cajas y como tenían que inventariarlos, los directores preferían no sacarlos para no tener problemas de inventario y no tener problemas de control. Sin embargo, los propios maestros en cada aula se encargaban de pues, hacer su grilla y recuperar los libros. Con este programa nosotros pudimos encontrar niños que leían entre 36 a 32 libros por año. O sea, eso Peña Nieto ni en su vida jamás lo va a entender. Por eso destruyó también quizás este programa, porque no entendía que había gente que sí lee. Y por eso cuando la gente se pone a chillar por todos los lados y que dicen, ay, es que la gente no lee. No, bueno, desde tu ignorancia, que tienes un pinche planetita bien pendejo, que crees que hacer todo tu trabajo, estar en la UNAM y criticar al país, pues puedes creer que la gente no lee, porque además tú eres, tú eres el único que lee y te sientes culto. Eres un hijo de puta, discriminador, cabrón. Salte a ver lo que hace la gente con los libros en las comunidades. Bueno, pero volvamos al punto. El asunto está en que ellos de, le dieron en la madre a este programa. Este programa de educación que es muy valioso y que desapareció y que esperamos que el nuevo gobierno lo recupere. Cada maestro de estas escuelas, cada maestro fue capacitado como bibliotecario. No putas mamen, es un ejército impresionante de bibliotecarios a nivel nacional. Esa gente sí sabe cómo trabajar con libros y además fomenta la lectura. Nada más que a que les quede cercanito. Hay otro programa muy exitoso de la Secretaría de Educación, eh, que ahora es parte de la Secretaría de Cultura, porque era con aculta, para con, con precisión, que era el de salas de lectura. Ese programa también es a nivel nacional, se les dan libros a los promotores, se les capacita, ellos no cobran y están recorriendo el país y dan este fomento a la lectura en todos lados. Bueno, pero en el caso de la Secretaría de Educación, ellos siguen desviando dinero. Con ese dinero se pudieron haber arreglado muchas escuelas en todas partes. Ahora bien, a partir del 1 de diciembre vamos a saber a ciencia cierta cuánto desviaron, porque ahorita tenemos como que la idea, pero cuando tome posesión los nuevos secretarios y que empiecen a verse los números, seguramente nos vamos a sorprender. Pero sí quiero decirles que nos vamos a poner bien exigentes, porque todas esas escuelas que necesitan nuevos techos, nuevos jardines, nuevas bibliotecas, nuevos centros de cómputo, para ya sacar esos malditos de Telmex, güey, no es posible que estés llegando a un salón allá perdido en el espacio y lo que te encuentras es un maldito logotipo en la escuela que dice Telmex porque es una, una aula digital. No mamen. Si le van a dar a los niños algo, no les pongan los pinches logotipos. Y segunda, el gobierno tiene el dinero para hacer ese trabajo. Y por favor, si van a poner un aula digital, pónganle luz, porque en muchos lugares ni siquiera a luz llegan. Pónganle atención, Aurelio Nuño lo vamos a venadear.